将迈入三十岁的时候，陪着你迎接崭新一天的是阳光呢，还是梦想呢？不，相信，只有闹钟。好吧。我不能跟你结婚了，我们分手吧。啊！两周前跟我恋爱长跑八年的男朋友，单方面取消了我们的婚礼。我尝试用各种办法死缠烂打过。生日快乐！怎么样？惊不惊喜？意不意外？啊！你认清现实吧，我们已经分手了。也在深夜里痛哭流涕过。我们有那么多的回忆，怎么能说丢就丢了呢再缠着我了，实话跟你说吧，我从来就没喜欢过你愿者上钩，太公捐教于己息，无时有六年矣，未曾常得一语。你说谁愿者的？失恋了吧？像你这样失魂落魄、一个人跑到这儿大喊大叫的女孩，我见得多了。哪有失恋那么简单啊？不属于你的，再怎么努力也像流沙，攥是攥不住的。鱼儿逐浪而来，殊不知大海就在后面。这个桶里怎么能是他们的全世界呢？全世界在哪儿？这个鱼竿送给你，没事常钓钓鱼，看看海，吹吹风。全世界在你的身后，在你的过去。
，你干嘛呢？我回去，回屋去。小心点啊！哎，哎呀，学会喝酒了，长本事了哈。你说说你啊，一天到晚迷迷糊糊的都要嫁人的人了。结婚的事一点都不放在心上，整天就知道在外边瞎转悠。要和詹宇结婚的人到底是你还是我呀？啊，婚礼也不准备，连请柬都要我帮你整理。你是准备带着你妈嫁过去吗？拖到这婚结不成，你可别后悔。赶紧给我进屋去。是好运的手机。胖很多吧什么破手机啊！哎，别对我删了呀！谢谢。
知道，我就知道你一定会来，你舍不得我的。谁舍不得你？不是你没事吗？你能别自作多情吗？我跟你什么关系都没有，你不要再缠着我好吗？我们不是约好了？约好约好，谁跟你约好？吴女士，你觉得自己很烦吗？回心转意了呢，真把自己当个什么东西了，再也不见。全世界在你的身后，在你的过去。什么都没有，有什么好看的睡了，哎，你不吃饭啊？这小的饭也不吃，也不知道烤的怎么样。这大的。今天二零一零届高考圆满结束，无数考生欢天喜地的走出考场。本次考试组织严密，措施落实到位，考场秩序井然。今天太累了，回来就睡着了。哎，婚礼准备的怎么样了？嗯，还行吧。你什么时候回来呀、啊？我，我等同学聚会的时候就回国呀、啊。同学聚会。
。没看，我现在看。这我都不熟，多尴尬呀！还记不记得是谁啊？张万森，好像是我们那一届的，还是年级第一呢。你问他干嘛呀？喂，北香。按照科学猜想，在宇宙大爆炸发生之前，估计的是哥。哎，我今天下午回来拿的那把黑色的雨伞呢？伞？什么伞？大晴天哪来的伞？睡迷糊了吧你？于大，你拿着吧。谢谢啊。赶紧洗洗手，吃饭了啊。哇，太累了，我要睡一觉。哎，想什么呢？心不在焉的。哎，怎么了？忘了，我可能是饿了吧。老说呀，哥正煮着面呢。再给你加俩蛋。哎，对了，星星，你帮我把那个电视暂停一下。通过时间旅行，真的可以回到过去吗？在广义的时空相对论中，回到过去几乎是不可能的。然而，通过解相对论方程，发现存在一种解。如果今天我们从这种结构类似虫洞的闭环出发，可以回到昨天，或者更遥远的过去。之前落在我家的东西，下午怎么不一起给我呀？还麻烦你多跑一趟。下午？什么下午？您是贵人多忘事儿呢，还是假装什么都没有发生呀？林美心，能不能不要再装傻了？我从来没有想过给你拍什么学生照，而且校服我毕业的时候就已经扔了。你放心，我不会再犯傻了。你也不要再自以为是。明白就好，没什么事，我先走了。哎，那个，那个我，我我我煮了面，一块吃点呗。不了，海哥，我家里还有事儿，先走了。啊，那那行，那下次来啊，就一一家人。哎，你闹什么脾气啊？都快结婚的人了。哎，想什么呢？来，回屋吃。哎。但是人类想要打开虫洞的可能性微乎其微。大多数声称自己回到过去的旅行者，并非进入了虫洞闭环，而是进入了平行宇宙的分裂之中。每个时空都在进行，彼此不会产生影响或改变。没去学校，那我见鬼了！明明跟你说话，害得我淋了那么多雨。他不是说把校服扔了吗？那我，我我见的那个人。我见的那个人，不会是十年前的人吧？我回到过去了。哎，幼稚，怎么可能？啊，怎么想的
再不见。哟，佳宇，那不是你跟班吗？林北姐，我跟你说了多少遍，是听不懂人话吗？不要再跟着我。怎了？我以前肯定脑子有病，才会喜欢这种渣。这个机会，赶紧把这个人生污点消除掉，扔掉它，拜拜吧。行了，等你什么都赶不上了。嘿，干嘛呀？妈。呀，女儿回来了。行了，少来这套虚的吧。<笑>你妈妈什么时候不好看呢？爸，我跟你商量个事儿、啊、呀。哦，咱们在海边买几套房子吧。你都想不到以后的房价都长成什么样了。哦，爸，你有没有私房钱呀？哦，老婆，刚发的工资啊，你点点啊，点点。就这么点儿啊？哎呀，不是我说，你自己也想生一生吧？一天到晚就知道看报纸、喝茶，有什么用啊？家里这有什么事都指望不上你。哎呀。
只要平平安安就好啊，是吧？啊，什么啊？你没事了，不用复习，明天不高考了吗？高考？去了。高考。同学们都排好队啊，都拿好准考证，往里走，别挤啊！哎呀，你们别拉。自个儿走不行了吗？你好好走啊！跟你们说了，我都考过了，我不想再考第二次了。这是高考哎，一个人一辈子经历一次已经够惨的了，我真的不想再经历第二次了。哎，那你看那是什么？啊？哎呀，你还逃跑了？你看，你还会来这一套了？我跟你说啊，平时大考小考你闹也就算了，这可是高考，你得跟别人一样认真的啊。哎呀，你快别说了，赶紧让他去吧，好好考。你要再敢整这个幺蛾子，你就别想回家。哎呀，我知道了。我要忘了。张万森，你是张万森？不好意思啊，我太激动了，你没吓着你吧？没事儿。刚高考完嘛，都想沾沾你第一名的运气。十一路来了，咱们走吧。你怎么知道我是十一路？我们俩见过几面，你可能不记得我，但我记得你。走吧。今天，二零一零届高考圆满结束，无数考生欢天喜地的走出考场。本次考试组织严密，措施落实到。回来了，赶紧洗手吃饭啊！六五黄金，洗手没有啊？哎，考怎么样？嗯，嗯，考试太累了嘛，我先回去睡个觉，一会儿再吃。哎，你，有四项同比。还以为斩断了情丝，可以拯救未来呢。这下好，高考砸了，哪有什么未来？不行，我得回去。怎么回去？来的时候是删除二零一零年的短信，那回去的时候。删除二零二一年的短信，那不就行了？脑子是不是有病啊？现在哪有二零二一年的短信？
哎呦，怎么了？哎呀，这大晚上的你干嘛呢？啊，你看看，妈，我是不是咱们家唯一一个没考上大学的人？嗯，睡糊涂了吧你？你虽然高考不怎么样，但是你还是上了大学的，比我还高好几分呢。哎呀，行了行了，赶紧收拾收拾睡觉了啊！啊，你先回去吧，我收拾。那你别动，我来。哎呦，你说你，都是大姑娘了，孩子们莽莽撞撞的。哎呀，哥，嗯，你之前看的那个纪录片，就是那个《旅行》。哦，就是我下载的那个网盘上纪录片是吗？嗯嗯。你看啊，看我拷给你。好。行。好，差不多了。呃，哥走了，早点睡啊。嗯，你别忘了。嗯。如果今天我们从这种类似虫洞的闭环出发，可以回到昨天，或者更遥远的过去。但是人类想要打开虫洞的可能性微乎其微。大多数声称自己回到过去的旅行者，并非进入了虫洞闭环，而是进入了平行宇宙的分裂之中。每个时空都在进行，彼此不会产生影响或改变。原来我不是回到过去，我是去了另一个新的时空。怪不得什么都没有改变。你早点告诉家里还有同学们，关于取消的事吧。只能重新活一次。说了多少次啊？看报不吃饭，吃饭不看报，快收起，收起。哎呀，那个大海呢？啊，他带那些小孩去参加什么篮球比赛去了？他这体育老师当的，跟保姆一样。嗯。哎，你背什么呢？背题呢？啊，我们动物园要弄一次知识竞赛，我想拿个好名次。哎呦，我以为什么事儿呢，还这么上心，有那闲工夫，不如想想你婚礼的事儿。女儿有上进心那是好事儿啊，别总是打击孩子的积极性。怎么我就打击他积极性了呀？嗯，那个刚才看报纸吧，上面有个新闻呢，一个十八岁的孩子，就是因为受不了父母打击，开煤气自杀。现在的小孩，哎，心里也太脆弱了。前两天，我们收拾那个以前的档案，有一个案子，哎，那男孩高考以后就从那个郊区那灯塔跳下去了。哎，那小孩好像也是你们南川中学的，跟你年龄差不多大。哎呀，现在的孩子真是，说不定啊，也是因为压力太大受刺激。那可不好说，嗯
嗯，现场啊，从他身上啊，发现了一个粉色兔子的头绳，这不是女孩子用的东西吗？妈，我不吃了，我回去背题了。哎人生这张试卷，我一定拿满分。和你。